Là, nous avons euh, examiné les échéances de, 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 du partenariat bilatéral, euh, les réunions à venir, mais également les, euh, comment adapter, comment renforcer cette relation dans cette phase post-Covid. Et euh, nous pensons qu'il y a beaucoup d'éléments euh, qui pourraient euh, renforcer davantage cette relation. Euh, lors, de, lors de la phase initiale de la pandémie, nous avons coordonné énormément, notamment sur les questions consulaires, sur des, euh, des questions de coopération même euh, en matière de santé. Et aujourd'hui, euh, au moment où le Maroc euh, et sa majesté le roi ont annoncé le, en juillet euh, dernier un plan de relance, le partenariat bilatéral euh, a toute sa, sa place pour accompagner euh, cette, cette relance économique euh, que le Maroc euh, souhaite euh, entamer. Nous avons bien sûr discuté des, des questions régionales et internationales euh, où il y a une concordance des vues sur la crise libyenne. Le Maroc et, et la France portent un intérêt particulier pour la stabilité euh, de la Libye et pour euh, exploiter au mieux le momentum positif euh, qu'il y a aujourd'hui sur ce dossier-là aussi bien par rapport à la, euh, au cessez-le-feu ou par rapport au processus politique. Le Maroc a abrité euh, des rencontres du dialogue interlibyen qui ont permis de réaliser des avancées importantes euh, en perspective euh, des, des discussions euh, à Tunis. Euh, nous avons bien entendu euh, discuté de la, euh, de la situation dans la région du Sahel Là aussi, où le Maroc et, et la France euh, se concertent, euh, notamment par rapport à la situation au, euh, au Mali et euh, par rapport à la, à la menace terroriste dans cette, euh, dans cette région. Nous avons, euh, nous, nous avons également constaté une très bonne coordination au niveau multilatéral, à la fois par rapport aux initiatives portées par la France sur les armes chimiques, sur la, euh, le multilatéralisme, sur toutes ces questions. Euh, le Maroc et la France partagent euh, les mêmes visions, partagent les mêmes euh, paramètres pour une action internationale euh, concertée. Euh, bien, bien sûr, j'ai profité de l'occasion pour euh, euh, briefer M. Le Drian sur l'évolution de la question du Sahara marocain. Le Maroc vient de célébrer le 45e anniversaire de la Marche verte et le, le Conseil de sécurité vient d'adopter une résolution euh, sur ce différent régional et euh, c'était l'occasion pour euh, partager euh, l'évolution de ce, de, ce, de ce dossier. Encore une fois, nos échanges, comme par le passé, ont été très francs, très positifs, très fructueux. Et euh, nous allons continuer lors du déjeuner sur d'autres questions régionales, notamment au sein du continent euh, africain. À cet égard, sur le Sahara occidental, j'ai rappelé à mon ami Nasser la position constante de la France. Nous soutenons la recherche d'une solution juste, durable et mutuellement agréée sous l'égide des Nations Unies et conformément aux résolutions du Conseil de sécurité. Nous considérons le plan d'autonomie marocain comme une base sérieuse et crédible pour une solution négociée. Nous suivons avec attention les événements de guerre Garat. Nous sommes préoccupés par le blocage en cours. Nous pensons qu'il faut sortir de cette situation et nous voulons saluer à cet égard la responsabilité dont fait preuve le Maroc. Mais comme vous le savez, mesdames et messieurs, mon déplacement s'inscrit dans un contexte particulier et tragique à la suite des événements et des odieux attentats commis sur notre territoire français. Je souhaite tout d'abord redire, en étant ici au Maroc, que la France, qui héberge la plus grande communauté marocaine à l'étranger, est fermement attachée à la liberté de culte. Les millions de Français de confession musulmane appartiennent de plein droit à la communauté nationale et font partie de l'histoire et de l'identité de notre République. Les musulmans bénéficient en France, dans l'exercice de leur foi, d'un cadre protecteur que nous nous attachons à faire respecter dans un esprit d'égalité avec toutes les confessions religieuses. 
la France a le plus profond respect pour l'islam, avec lequel sa relation est parfois séculaire, relation riche, faite d'influences croisées dans les domaines les plus divers. Ce que nous combattons exclusivement, c'est le terrorisme, bien sûr, et c'est le détournement de la religion dans des idéologies radicales. Et dans ce combat, nous ne sommes pas seuls. Nous savons notamment pouvoir compter sur le Maroc, parce que dans les moments difficiles, il est normal de se tourner vers ses plus proches amis, et parce que le royaume, porteur de l'islam du juste milieu promu par sa majesté le roi, commandeur des croyants, parce que le royaume partage notre rejet du terrorisme et de l'extrémisme. Et comme l'a dit le président de la République, nous sommes porteurs de deux messages d'égale importance, un message de grande fermeté à l'égard du terrorisme et de l'extrémisme, et un message de paix et de profond respect à l'égard de l'islam et de tous les musulmans. Je...